প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বি টু জে টিভি যে যেখানে বসে দেখছেন সবাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন সকলে সুস্থ আছেন প্রিয় দর্শক আমি এখন যে ভিডিওটি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতে যাচ্ছি আসলে এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই উপকারী খুবই উপকারী এবং সতর্ক বার্তা প্রিয় দর্শক আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ না দেখে কেউ যাবেন না দয়া করে এই ভিডিওটি দেখলে আপনার অনেকটাই উপকার হবে প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে সবাই আতঙ্কিত এই আতঙ্কের মধ্যেও কিছু মানুষ এমনভাবে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আপনারা আমি পুরো ভিডিওটা উপস্থাপনা করলেই বুঝতে পারবেন দর্শক এখন আমি যেই নিউজটি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করব সেই নিউজটি যুগান্তর পত্রিকা থেকে নেওয়া যুগান্তর পত্রিকা থেকে নিয়ে হুবহুব আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে যুগান্তর পত্রিকায় এই নিউজটি কী এসেছে এবং তারপরে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি কথা বলবো আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং এই ভিডিওটি যতটা পারেন আপনারা শেয়ার করবেন কারণ এটি একটি সতর্ক বার্তা বিশেষ সতর্ক বার্তা আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন দর্শক এই নিউজটিতে বলা হচ্ছে যে হেডলাইন যেটা আছে সেটা হচ্ছে নমুনা না দিয়েই করোনা পজিটিভ কি বুঝলেন আপনারা মানে এমন একটি ব্যক্তি সে নমুনাই দেয়নি হসপিটালে সে নমুনাই দেয়নি কিন্তু তার মোবাইলে মেসেজ এসেছে যে সে করোনা পজিটিভ চলুন তারপরে দেখা যাক প্রিয় দর্শক এখানে বলা হচ্ছে এই ঘটনাটি ঘটেছে মাদারীপুর মাদারীপুরের শহরের পাকদি এলাকার এক ব্যক্তি করোনা পরীক্ষার নমুনা না না দিলেও তিনি পজিটিভ বলে দাবি করেছে মাদারীপুর স্বাস্থ্য বিভাগ এতে এলাকায় চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে মাদারীপুর পৌরসভার পাকদি এলাকার ইচাহাক হাওলাদারের ছেলে সিদ্দিক হাওলাদার তার বয়স বাইশ করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রদান করেননি তবে মঙ্গলবার তার মোবাইলে এস এম এস আসে সিদ্দিক করোনা পজিটিভ এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন তাকে খুঁজতে বের হয়েছে এতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে সিদ্দিক তবে স্থানীয়রা হাসপাতালের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে প্রকৃত আক্রান্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার দাবি জানান জানান তিনি সিদ্দিক হালাদার বলেন আমি করোনা পরীক্ষার নমুনা দেইনি আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আমার কোনো উপসর্গ নেই কেউ হয়তো আমার মোবাইল নাম্বার দিয়ে এই জিনিসটা ভালো করে লক্ষ্য করবেন উনি বলেছেন যে আমি সুস্থ সম্পূর্ণ আমি করোনা পজিটিভ না কেউ হয়তো আমার মোবাইল নাম্বার দিয়ে নমুনা পরীক্ষা করতে দিয়েছে এখন প্রশাসনের লোকজন আমাকে খুঁজছে সিদ্দিকের বাবা ইচাহাক হালাদার বলেন আমার ছেলে সুস্থ তার কোনো উপসর্গ নেই সে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনাও দেয়নি কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন বলছে আমা আমার ছেলের করোনা হয়েছে আমি দাবি জানাই করোনা পরীক্ষার জন্য এখানে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট বলেছে উনি আপনার অবশ্যই মাথায় রাখবেন এই পয়েন্টটা ইসাক আলাদের বলেছেন যে ওনার ছেলের কোনো করোনা নাই করোনা পজিটিভ না হয়তো বা ওনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে মানে ওনার ছেলের মোবাইল নাম্বার দিয়ে কেউ করোনা পজিটিভ করোনা পরীক্ষা করতে দিয়েছে তারপর ওনার ছেলের মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছে এখানে একটা পয়েন্ট উনি ধরেছেন সেটা হচ্ছে উনি বলেছেন যে কেউ যদি করোনা পরীক্ষা করতে যাই বা করোনা পরীক্ষা করতে দেয় অবশ্যই তার জন্ম নিবন্ধন অথবা ভোটার আইডি কার্ডের কপি মানে এমন একটি আইডি কার্ড তার কাছ থেকে নেওয়া হোক যেন আইডেন্টিফাই করা যায় যে হ্যাঁ এই ব্যক্তিটাই করোনা পরীক্ষা করতে দিয়েছে এবং তার মোবাইল নাম্বারটা কনফার্ম করার জন্য এবং তারপরে বলেছেন যে আচ্ছা তারপরে মাদারীপুরের মাদারীপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার ইকরাম হোসেন বলেন এমন হওয়ার সুযোগ নাই যে পরীক্ষা করেছে তার রিপোর্টই এসেছে দর্শক এখানে অনেকগুলো কিন্তু আছে সেটা হচ্ছে হয়তো বা ডক্টররা ঠিক কথাই বলছেন ডক্টররা যেভাবে তাকে নিয়েছেন এবং তার মোবাইল নাম্বার চেয়েছেন এবং এমন হতে পারে যে এখানে যে ব্যক্তিটি অভিযুক্ত যে করোনা ভাইরাসে পজিটিভ না সেই ব্যক্তিটির নাম ব্যবহার করে হয়তো বা তার আশেপাশের কেউ তার বাড়ির আশেপাশের কেউ তার পরিচিত কেউ যে করোনা পরীক্ষা করতে দিয়েছেন সে তার নাম হাইড করেছে তার বাবার নাম হাইড করেছে এবং তার মোবাইল নাম্বারটা ওই মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে এসেছে এরকম হতে পারে সে হয়তো ভয় পেয়েছে যে আমার যদি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হয়ে যাই তাহলে হয়তো বা আমার বাড়িতে আক্রমণ করা হবে বাড়িতে পুলিশ আসবে ঝামেলা হবে অনেক ঝামেলা হবে লোক বাড়ির আশেপাশের লোকজন তাকে দেখতে পারবে না তার প্রতি অত্যাচার করবে যার কারণে সে হয়তো বা তার পরিচয়টা হাইড করে অন্য জনের পরিচয় ব্যবহার করেছে এখানে এটা কিন্তু হতে পারে হতে পারে অনেক কিছুই দর্শক এটা ডাক্তারদেরও ভুল না হয়তো বা ডাক্তাররা এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি যে আইডি কার্ড ব্যবহার করতে হবে আসলে এই ধরনের সিচুয়েশনে কেউ পড়েনি এখনও 
দর্শক এখন যেহেতু এই রকম একটি সিচুয়েশন সম্মুখীন হয়েছে একটি পরিবার বা একটি মানুষ এখন অবশ্যই এই জিনিসটা নিয়ে অনেক পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে আমি যুগান্তর পত্রিকা যে লেখাটা ছিল সেটি আপনাদের সামনে হবুক উপস্থাপনা করেছি দর্শক আপনাদেরকে একটি মেসেজ দেওয়ার এই নিউজটা থেকে আপনাদেরকে আপনি আপনারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন যে আমি কি বলতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক এইখানে আমার একটি মেসেজ দেওয়ার আছে সেটি হচ্ছে যে আপনারা যারা করোনা ভাইরাস পজিটিভ করাতে যাবেন বা আপনাদের যাদের করোনা ভাইরাস নেগেটিভ আছে পজিটিভ না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে ওনার মোবাইল নাম্বারটা অন্য কেউ ব্যবহার করেছে আপনার এই দিক থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন অবশ্যই সতর্ক থাকবেন যদি আপনাদের এই ধরনের কোনো ভুল ইনফরমেশন আপনাদের মোবাইলে চলেও আসে তখন সাথে সাথে আপনারা লুকিয়ে না বেরিয়ে পালিয়ে না বেরিয়ে আপনারা নিকটস্থ থানা অথবা ক্যাম্পে পুলিশের আন্ডারে যান আপনারা অথবা আশেপাশে যে হসপিটাল আছে তাদের সহযোগিতা নিন নিয়ে আপনারা বিষয়টা খুলে বলুন এটা হচ্ছে সাধারণ পাবলিকের ক্ষেত্রে এবং আমি বিশেষভাবে বিশেষভাবে অনুরোধ করব বাংলাদেশ সরকারকে এবং বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যারা আছেন তাদেরকে কারণ আপনারা যেহেতু একটা প্রমাণ পেয়েছেন যে রকম একটি ঘটনা ঘটেছে এবং এর পরেও যে ঘটবে না তার কোনো গ্যারান্টি আপনারা দিতে পারবেন না যার কারণে অবশ্যই প্রত্যেকটা হসপিটাল তো সিসি ক্যামেরা আছেই তার পাশাপাশি তার পাশাপাশি যে মানুষটি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করাতে যাবে বা তার যার নবন আপনারা বাড়িতে যে সংগ্রহ করবেন অবশ্যই তার যে কোনো একটা আইডি কার্ড অথবা ভোটার আইডি অথবা জন্ম নিবন্ধন কার্ড অথবা পাসপোর্ট ফটোকপি যে কোনো একটা আইডি কার্ড যেটা নিয়ে ওনাকে যেন আইডেন্টিফাই করা যায় এবং তার মোবাইল নাম্বারটা আপনারা দয়া করে আপনাদের মোবাইল নাম্বার থেকে ওনারা যে মোবাইল নাম্বারটা দিবেন আপনাদের কাছে সেই মোবাইল নাম্বারটাকে আপনারা যাচাই করবেন ওইখানে ইনস্ট্যান্টলি আপনাদের মোবাইল থেকে একটা ফোন দেবেন একটা মিস কল দিলেই কিন্তু যাচাই করা শেষ এটা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার আপনারা অবশ্যই এটা যাচাই বাছাই করে জানি আপনাদের একটু কষ্ট হয়ে যাবে তারপরে এখন দেখছেন যে দেশে মানে আমাদের বাংলাদেশে তো খারাপ মানুষের অভাব নেই এটা আপনারা জানেন যেহেতু এরকম একটা ঘটনা ঘটছে এখানে যে নেগেটিভ যে মানুষটি সে মানুষটি এরকম হয়রানির শিকার হচ্ছে সেহেতু আমি মনে করি যে আপনাদের এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত এবং আপনারা অবশ্যই নেবেন আপনাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনারা এই ধরনের পদক্ষেপগুলো নিয়ে তারপর আপনারা করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করবেন প্রিয় দর্শক সবাই সাবধান থাকবেন সতর্ক থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ